നമസ്കാരം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പാലാരിവട്ടം സുമയ്യ കൊലക്കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞ ദമ്പതികൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വാക്കേറ്റം വഴക്കായി മാറിയതോടെ ഭർത്താവ് സജീർ ഭാര്യയെ കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു നഗരമധ്യത്തിൽ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു വിവാഹമോചന ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ പിണക്കം മാറി ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ലോഡ്ജിൽ താമസിച്ച ശേഷം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങാനും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് പിടിയിലായ പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര സ്വദേശിനി സുമയ്യയാണ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് ആലപ്പുഴ പുന്നപ്ര വടക്കേ ചേനാട്ടുപറമ്പിൽ സജീറിനെ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച സജീറിനെ പാലാരിവട്ടം വീമാട്ടിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വിറപ്പിച്ച കൊലപാതകം പട്ടണമധ്യത്തിൽ അരങ്ങേറിയത് പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനാണ് സുമയ്യ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് സജീർ ഇരുവരും വിവാഹമോചനത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇവർക്ക് നാലും ഏഴും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ സജീറിനൊപ്പമാണ് താമസമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുമയ്യയെ കാണാനെത്തിയ സജീർ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ കയ്യിൽ കരുതിയ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം സംഭവം കണ്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ സുമയ്യയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സജീറും സുമയ്യയും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു നിന്നിരുന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി സുമയ്യ ഫോണിൽ വിളിച്ചതനുസരിച്ചാണ് താൻ എറണാകുളത്തെത്തിയതെന്നും സജീർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ സുമയ്യ അപമാനിച്ചെന്നും തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് കത്തി സംഘടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചെത്തി കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും സജീർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു കോതമംഗലം ബിനു ചാക്കോ കൊലക്കേസിൽ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് മരിയ ബാറിന് മുന്നിൽ കത്തിക്കുത്തും കൊലപാതകവും അരങ്ങേറിയത് കോട്ടയം മീനച്ചൽ സ്വദേശി സാജൻ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ ജിജോ തലക്കോട് അള്ളുങ്ങൽ സ്വദേശി ജോബിൻ കൂവളൂർ വാളച്ചിറ സ്വദേശി ഫൈസൽ നെല്ലിക്കുഴി സ്വദേശി മുന്ന എന്ന രാഹുൽ എന്നിവരാണ് കോതമംഗലം പോലീസ് പിടികൂടിയത് പാല സ്വദേശികളായ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന സങ്കേതത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് കിട്ടിയ രഹസ്യവിരത്തെ തുടർന്ന് പാല പോലീസിന്റെയും സൈബർ സെല്ലിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതികളെ വലയിലാക്കിയത് അജേഷ് ഷോജോമോൻ എന്നിവരെയും കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതാണ് ബിനു ചാക്കോ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളായ സാജൻ ജിജോ എന്നിവർ പാല ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് പാലായിൽ അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പാല പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ പിടികൂടിയതാണ് മൂന്നും നാലും പ്രതികളെ അഞ്ചാം പ്രതിയെ നെല്ലിക്കുഴി ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് പിടിയിലായവർ പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കോവളത്ത് വിദേശ വനിത കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ഇന്നും തെളിവെടുപ്പ് നടന്നു ഒന്നാം പ്രതി ഉമേഷിന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടൽക്കാട്ടിലെത്തിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു പനത്തൂർ കടവിന് സമീപത്തും ആറിലും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ചെരുപ്പും അടിവസ്ത്രവും കവറിലാക്കി പുഴയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞുവെന്ന പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലക്കേസിൽ ശ്രീജിത്തിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട ഡ്രൈവർക്ക് സസ്പെൻഷൻ സി ഐ ഡി ഡ്രൈവർ പ്രദീപിനെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പോലീസ് ശ്രീജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിന് പിറ്റേ ദിവസമാണ് തുക ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സി ഐ യുടെ ഡ്രൈവർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം ചോദിച്ചത് തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ സി ഐ യുടെ ഡ്രൈവർക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പം നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് ശ്രീജിത്ത് മരിച്ച ശേഷം ഈ തുക ഇടനിലക്കാർ വഴി പോലീസ് വീട്ടുകാർക്ക് തിരിച്ചുകൊടുത്തതായാണ് വിവരം ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡി ജി പിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാർ പണം
Rapper case in Nali police cigar could be the Jerto, was the Vida Kramikan, particular Bio, which I hung along Kandar. At the same time, CBN Nation of Venom and Navishatil, Mata Milana, Sujit and Debaria, Agila, Par. Anya Maya Karidal Tarangala Kutun and the Kutamana, Pradiglaya, Police Garden Melchumatirikunda, Srijit in a custody led to the Dusum, Varapura Station, Duty Lundarina, AC Maraya, Samdosh Baby, Jayanandan, Civil Police Officer Maraya, Sridaja, Sunil Kumar, Indriana, Pradicharta, Idode, Pradicharta, Police Garden Yenam, Onbadai, Mun Rural SP, Avi Jordan Dream, Nadabadi Undayakum, Admutijida, Vasudev and Vida Kramna Kisil, Pradigal Vujina, Aidangal Police Kandatu. Pradiglaya, Vibin, Ajita, Srijita, and the Virumai Narthia, Televadu Pilana, Vasudev and a Vidin Samibum, Wililim, Orinja, Parambil Dunumai, Vadivalam, Idimbu Pipum Kandatida, Ekesil, Padinu Pradiglan Roda, Nerte Vitacha, Patuberil Dandaber, Akramana Sangatil, Undai in the Dai, Anisha Sangatana, Televila Bichatunda, Sheshikun over Kwendi, Anisham Tudrigiana. Custody call case in Mun rural SP AV Georgian is the Shakta Maya Telugal Pichana Sujana. Kesumai Banda Patagal Tiritiana, and Russian Sangatan Erecta Maya, Viver and Lepich. Vida Akramiki Petanetudurna, Vasudev and Atmahatija Sambotilana, Sri Tinim Matum Arasija, AV Georgian and Radeshan Serena Maidu, rural Tiger Force lay police are day, not a body. Custody Lady case reaches the Marichi Binaliana, Alamari in the Varithi Turkan, Tirakit and Nikangalunda. Atmahati Chida, Vasudev and Magan Nalgi Muri, Police Marchi Edirino. Adesame, Kaisil CB and Vishna Vanarula Kudikil in the Rekshapadana, George in a Kaisil Pradijarkan Alujikin the Nana, Sujana. Enal Pradia Kialum Kadata Kupukal Chumatil and Nana Vivera. Kesil Shakta Maya and Abadi Kan Kiru Yogosroda Avishipit in the Vena, Ernagula Mun Rural SP, AV Georgia, Kaini was some unusual Sangatoda, Paranidu. Adigarabar Dilula, Salatunda Akramatil, Shakta Maya and Abadi Kan Rudeshik in the Padiva, Avartikiana Chedu. Machi de Badalagal Narati Tilanum, Pratega unusual Sangatina, Georgia, Murinal Girinu. Custody Manana Narapol, SP in the AV Georgia, Kesil Nirnagi de Badalagal Narati Dai, Arabana Murna in Adistana Tilayanu, Kaini was a take, Chodin Jail. Pinarai Parambara Kola Kessel Pradis Homi Ubiogich and the mobile phone of Gulam Sim Card Gulam, Anusha Sangam Kandati. Nana Divasan in the Televid Pinadayana, Kuru de Karana Vectamakana Televigulam, Tondimo de Ligulam, Lepisha. Mata Pita claim Magalim elevation good at the Kona Kessel Pradis Homi Ubiogich in another. Anj mobile phone gulum, air sim card gulaman and the police candati. Ivaela pitched the police mobile phone call gulde, the Vishadam Shangal Shagal Chivanana, Viveram April Irivatiana, Arastilai, Kanur, Vanida Jail, Remandilai, Saumi, Tinglai Chiana, Nalad was the police custody with other Elavarein Kona, the Otekana, Saumi, Televed Pinade, Avartichu. This is the first time that we have to do this. 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 Shiksha Etiwang and Tayaranum, Elavarin Konda Tan Otekananum, Jamitilang and Tayaranum Pradi Chodim Chayil Nede, Police Nod Paranum. Just not the road Hana Kessel, Anushana Tevadi, the Dikan Saman of the Kunodai Police, Bangalore will not the Anushana Til, Yadunum Kandatan Karinitil and Nana Viver. Kana da Jesne, Paladatum Kandu in the Vartagal case, Atimarikanula Nikamana, police Parainu. Jesne Surtum, Ashwas Bavanil Eti in the Murilevich Wingilum, Aparanathusangalunum, Ashwas Bavande, CCTV camera, Jesne Kandatanaila. Enal Jesne de Sahapadi, Bandukal Taki the Chedirinuinum, Adanisham Yal Jesne Mayula Sahur of Ubekishuinum, Bandukal Police in a Murinel Girinu. 
വെച്ചൂച്ചിറയിൽ നിന്ന് കാണാതായ ജസ്ന മരിയ ജോസഫിന്റെ ഒപ്പമുള്ള സുഹൃത്ത് തൃശൂർ സ്വദേശിയാണെന്ന സൂചനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവല്ല എസ് ഐ ബി വിനോദ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു സംഘം കർണാടകയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും തുമ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ല തുടർന്ന് എസ് പിയുടെ ഷാഡോ പോലീസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ മൈസൂരിലേക്ക് അയച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ജസ്നയും സുഹൃത്തും മൈസൂരുവിലേക്ക് പോയെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാം സംഘം മൈസൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അവിടെയും ജസ്നയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം ജസ്നയ്ക്ക് പ്രണയബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു ജസ്നയുടെ പിതൃസഹോദരി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയം പുഞ്ചവയലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള യുവാവുമായി ജസ്നയ്ക്ക് സൌഹൃദമുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു കോളേജിലെ സഹപാഠിയായ ഈ യുവാവിനെ ജസ്നയുടെ ബന്ധുക്കൾ താക്കീത് ചെയ്തിരുന്നു ഇതോടെ ഇയാൾ ജസ്നയുമായുള്ള സൌഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചെന്നാണ് വിവരം ഈ യുവാവ് നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പ്രചരിക്കുന്ന കഥകളിൽ മിക്കതും കാര്യമില്ലാത്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ജസ്നയുമായി വിദൂര സാമ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് പലയിടത്തും കണ്ടതായി കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം പിന്നാലെ പോകുന്ന പോലീസ് പലപ്പോഴും നാണം കിട്ടു മടങ്ങുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് ജസ്ന മരിയ ജോസഫിനെ ബംഗളൂരു ആശാഭവൻ നിംഹാൻ ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുരുഷ സുഹൃത്തിനൊപ്പം കണ്ടെത്തിയതിന് സ്ഥിരീകരണമില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു ബംഗളൂരു മടിവാള ആശ്വാസ ഭവനിലെയും നിംഹാസ് ആശുപത്രിയിലെയും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അന്തേവാസികളുടെയും മലയാളി നഴ്സുമാരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് പോലീസ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് മുക്കൂട്ടുതറയിൽ നിന്നാണ് കുന്നത്തുവീട്ടിൽ ജെയിംസ് ജോസഫിന്റെ മകൾ ജസ്നയെ കാണാതായത് പാലക്കാട് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിരീക്ഷകൻ തുറച്ചു നോക്കിയെന്നും പരാതിയുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ സംഭവത്തിൽ പോലീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി കൊപ്പം ലയൻസ് സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോഴുണ്ടായ ദുരനുഭവം പങ്കുവച്ചത് ലോഹത്തിന്റെ ഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിവസ്ത്രം അഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വേണ്ടത്ര സ്വകാര്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വസ്ത്രം അഴിക്കേണ്ടി വന്നതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തിയ സി ബി എസ് ഇയുടെ നിരീക്ഷകൻ തുറച്ചു നോക്കിയെന്നും ഇതു കാരണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വിദ്യാർത്ഥിനി മറ്റു സെന്ററുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്ക് ഇത്തരം അനുഭവമുണ്ടായില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് പരാതി നൽകിയത് സ്കൂളിൽ വനിതാ ഇൻവിജിലേറ്റർമാർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ഒരാൾ മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട് യുവാവിനെ അക്രമി തലക്കടിച്ചു കൊന്നു കണ്ണൂർ സ്വദേശി ആശിഷ് വില്യമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മദ്യലഹരിയിലാണ് കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് മടിക്കൈ ചാളക്കടവ് സ്വദേശി ദിനേശിനാണ് ആശിഷ് വില്യമിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ ഇയാളെ പോലീസ് സംഭവ ദിവസം തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് നഗരത്തിനടുക്കിയ കൊലപാതകം കാഞ്ഞങ്ങാട് അരങ്ങേറിയത് ആലാമിപ്പള്ളിയിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ഹോട്ടലിലെ ബാറിൽ നിന്ന് മദ്യപിച്ചിറങ്ങിയതാണ് ആശിഷും ദിനേശനും ആശിഷിന് പിറകെയാണ് ദിനേശൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി ഇതിനിടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മരക്കഷ്ണമെടുത്ത് ദിനേശൻ ആശിഷിനെ തലയ്ക്കടിച്ചു തല തകർന്ന ആശിഷ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയും കാമുകന്മാരും ഗോവ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കൽപ്പന ബർക്കിയും മൂന്ന് കാമുകന്മാരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത് ബസവരാജിനെയാണ് സംഘം കഴുത്തു ഞെരിച്ച കൊന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു ക്രൂരകൃത്യം കൽപ്പനയും കാമുകന്മാരും ചേർന്ന് ഭർത്താവ് ബസവരാജ് ബർക്കിയെ ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ശരീരം മൂന്ന് കഷ്ണമായി മുറിച്ച് ബാഗിലാക്കി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഗോവ കർണാടക ബോർഡറിലെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഗോവയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ബസ്വരാജ് ബന്ധുക്കളുമായി അകന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ബസ്വരാജ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഭർത്താവിനെ വകവരുത്താൻ കൽപ്പന ബർക്കി തീരുമാനിച്ചത് 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശവാസി കണ്ടെത്തിയ ബാഗിനുള്ളിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ മനുഷ്യ ശരീരം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് തുടർന്നാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന പകയുടെ കഥ പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി സുരേഷ് കുമാർ കർണാടക സ്വദേശി പങ്കജ് പവാർ കക്കോറ സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഷെയ്ഖ് എന്നീ കാമുകന്മാരാണ് പിടിയിലായത് കൽപ്പനയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആദിത്യ ഗുജ്ജാർ ഒളിവിലാണെന്നും ഇയാളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കയറുകൊണ്ട് കഴുത്തുമുറുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബസ്വരാജിന്റെ ജഡം മൂന്നായി മുറിച്ച് ബാഗുകളിലായി പല സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു